то время как Шольц повалялся на бетонке аэропорта в Израиле, Сиярта жестко высмеял примершую Эстонии, решившую критиковать Орбана за теплое дружеское рукопожатие с Путиным. В Англии разгорелся скандал из-за того, что BBC отказывается в своих репортажах называть Хамас террористами. Байден назвал конвейер смерти на Украине отличной инвестицией для американского народа. Мы же продолжаем наше движение к свету. И снова здравствуйте, с вами новости на светлой стране. Здесь мы видим светлое даже в плохом. Не забывайте, что канал может продолжать свою работу только благодаря вашей поддержке. Сканируйте этот QR-код и поддерживайте канал донатами, а также подписывайтесь на другие социальные сети. Все ссылки по одному коду. Сканируйте. А теперь поехали. Ярость Эрдогана. Скандал вокруг трагедии с баптистской больницей Аль-Ахли в секторе Газа не утихает. Что абсолютно правильно, США прилагают огромные усилия для того, чтобы шокированную мировую общественность убедить в шляпе, сляпанной по украинскому лекалу. Это они сами себя обстреливают. Или им надо было вовремя кондиционеры чинить, чтобы те не взрывались. Бедошкин, которого практически ежемесячно ловит на лжи про свою биографию, про якобы смерть сына в Ираке. Бедошкин, который с трибуны зовет умершую конгрессу Вумен, родственником который накануне он высказывал соболезнования, вдруг уверенно заявил, что уничтожил больницу не Израиль. Доказательства, спросите вы? Ну, вот такие вас устроят? Цитирую деда паркурщика. Данные, которые мне предоставило мое Министерство обороны. Все, дело закрыто. Мое Министерство обороны. Кто там на Путина навешивает ярлык царя? Вперед! Вам точно есть что сказать про Байдена? А вот что думает на эту тему Эрдоган, который и живет там рядом, и без бумажки умеет говорить, цитирую. Западные страны, которые так ратуют за права и свободы человека, не предприняли никаких шагов, кроме как подлили масло в огонь. Международные СМИ с их тенденциозными и лицемерными публикациями включились в гонку оправдания убийства людей. Я желаю милости Аллаха четырем тысячам наших братьев и сестер из Газы, большинство из которых женщины и дети, погибших в результате израильских бомбардировок и скорейшего выздоровления нашим раненым. А вот как в ООН на заседании по правам человека дипломата демонстративно отвернулись во время выступления представителя США. Без комментариев. Все взгляды на Израиль. Украина утрачивает военную инициативу. Складывается впечатление, что под мировым жандармом, благодаря которому люди всей планеты спят спокойно, начинает полыхать земля. Именно. Именно. Ему там самое место. Ведь говорил я ему тогда, за завтраком. Вы, профессор, воля ваша что-то нескладное придумали. Оно, может, и умно, но больно непонятно. Над вами потешаться будут. Пока в переносном смысле. С каждым месяцем происходит все больше событий, показывающих, что империя США больше походит на деменцию во плоти, чем на авторитетного шерифа. Только деменция могла бы ляпнуть, что она инвестирует в убийство и считает это выгодным. Ну давайте проведем аудит деменц инвестиций, который стал возможным благодаря редким журналистам, которые еще пишут про 404-ю. Цитирую. Ушло почти три месяца на то, чтобы подойти к первой линии главного рубежа обороны российских войск. А после этого они вообще не смогли продвинуться ни на шаг. Потери личного состава, боевой техники и расход боеприпасов ошеломляют. А вот результаты совершенно не впечатляют. Если бы эти инвесторы от деменции вкладывали свои кровные, то давно бы обанкротились бы и вылетели с биржи без штанов. Но так как в печати в зеленой бумаге проблем нет, то конец абсурда пока не наблюдается. Почему абсурд? Потому что две сотни миллиардов, западная типа лучшая в мире техника, разведданные в режиме реального времени, обучение на иностранных полигонах и кучи, в прямом смысле этого слова, кучи наемников за 6 месяцев так и не прорвали первую линию обороны. Цитирую. У Украины нет реальных шансов одержать победу на поле боя. Сколько бы денег не выделил Конгресс, сколько бы танков мы туда не отправили, сколько бы артиллерийских снарядов не произвели. Пора признать эту очевидную истину и найти другие пути для продвижения 
движение вперед. А я хочу высказать сочувствие тем нашим гражданам, кто поверил в обещание неряшливого попрошайки Арестовича, Буданова и Подоляка и ждали их в Крыму и на берегу Азовского моря все это время. Не мылись, потеряли работу и схудали. Да, на вашу долю выпала тяжелая участь ждать выполнения железобетонных обещаний элиты украинства. Возвращайтесь в семью и просите взять вас обратно на работу. Кина не будет. Укроблобольная элита потерялась. Китай и Россия противостоят американской коалиции. Расширение сотрудничества в области безопасности и торговли. Воспользуемся материалом из Японии, чтобы констатировать, что прежнего мира, в который мы привыкли жить, ориентированного на Запад, больше не будет. Мир ближайшего будущего будет иметь две четко выраженные части. Хорошая новость в том, что мечта мировой закулисы о новом мировом порядке с единым центром под их контролем в ближайшее время не реализуется, господин Шваб. Ты азарт, вот что тебя губит. Мир следующего столетия – это два соперничающих союза, молодой и прогрессивный, с ядром, состоящим из абсолютно самодостаточных и независимых государств, гигантов – России, Китай, Индия – и ретро, который еще вчера надрывался, заставляя всех лишиться своей собомбытности и тупо следовать даже очень бредовым радужным ценностям. Вот как на наших глазах создается новый мир. Запоминайте, чтобы потом рассказывать своим внукам, как это было. Цитирую. Китай положил начало единению с Россией на саммите «Один пояс, один путь» инициативе создания широкой экономической зоны и выразил свое несогласие с США, которые осаждают КНР и Россию. Китай положил начало единению, а Россия положила на изоляцию. Например, друг США Вьетнам пригласил Путина посетить страну с официальным визитом, а Виктор Орбан так и вовсе поставил мировой рекорд по унижению бешеного принтера ЕС с его пакетами санкций. Не могу удержаться и процитирую, что ответил министр иностранных дел Венгрии на истерику премьер-министерши Эстонии, которую возмутило рукопожатие Орбана и Путина. Это очень смешно, поэтому отложите еду, чтобы не подавиться и чтобы я не была в этом виновата. Цитирую. Премьер-министр Эстонии Каю Калас шокировала вчерашняя встреча премьер-министра Виктора Орбана и Владимира Путина. Премьер-министр Эстонии назвала встречу очень неприятной и лишенной всякой логики и выразила свое возмущение. С большим уважением замечу, что это та самая Кая Калас, чей муж, как недавно выяснилось, даже после начала войны все еще владел долей в компании, которая поставляла сырье на 30 миллионов евро на российский завод, несмотря на бои, лицемерие в Кубе. Такая любовь у цивилизованных в дружной семье, такая любовь. Против кого вводит санкции Запад? Против России или Германии? Раз уж мы вспомнили про санкции, то давайте пару слов скажем и про них. Я напоминаю, что в соответствии с международным правом введение односторонних санкций, те, что введены цивилизованными против нас, является нарушением этого самого международного права. То есть нас обвиняют в нарушениях нарушители. Ну смешно же. А судьи кто? Бедный Йорик, тут хочется сказать. Не пора ли, друзья мои, нам замахнуться на Вильяма Бензи нашего Шекспира? В Гонконге ломают голову, почему Вашингтон рискует политической и социальной стабильностью Йорика, ой, то есть Германии, которая, напомню, является основой европейской экономики, процветание которой принесли в жертву ради сохранения самого коррумпированного режима в Европе. Цитирую Круз Печаль. Сегодня значительная часть евразийской суши идет против Вашингтона, что теперь также рискует дестабилизировать и Западную Европу из-за безнадежного дела под названием «Украина». Нынешнее немецкое руководство ослабляет экономику своей страны, разрушая ее долгую послевоенную, стабильную и мирную внутреннюю политику и порождая в ней экстремизм. А я хочу напомнить моей уважаемой аудитории, что целью всего этого фиаско было – Дробление России и свержение Путина. А что у косоруких получилось в реальности? Цитирую Стон. Немцы испытывают глубокий стресс из-за падения своей экономики, не доверяя своей же элите, поскольку она поддерживает иностранные интересы. Они разочаровались в центристских ценностях и методах. Картина слишком знакомая, чтобы ее можно было воспринимать спокойно. А мы не воспринимаем ее спокойно. Давайте вместе нахмурим брови, чтобы продемонстрировать свою озабоченность. Достаточно. А то еще морщины останутся. А они этого не стоят. Дураки, продавшие свой суверенитет ради пары лет иллюзий полного холодильника, придав свои национальные интересы и выбирая всяких зеленых, предпочитающих войну миру, пусть учатся на своих ошибках и сначала за газопроводы ответят. А? Кишка тонка. 
Потеря правильных жизней вследствие неправильных вторжений. Чтобы снять вопрос о причине, по которой Германию принесли в жертву кровожадной политики США, достаточно посмотреть на тех, кто там у них рулит на холме. Как только вы познакомитесь с внутричерепным пространством дедулик, где бушуют ментальные штормы идиотизма, все вопросы про здравый и созидательный подход у вас отпадут сами с собой. Его там просто нет. Не растите дураком, ожидая увидеть в результате свободных и демократических выборов умных и ответственных политиков, желающих процветания миру. Вот что на самом деле плавает на поверхности, как результат демократических выборов. Цитирую. Такие, как Линдси Грэм, говорят так. Чем больше войн, тем лучше для Америки. Грэм готов открыть ящик Пандор, выпустить на волю четырех всадников апокалипсиса по всему свету, не считаясь даже с последствиями ядерной войны с небольшой страной типа Северной Кореи. Сенатор от штата Миссисипи Роджер Викер выдвинул предложение, США должны рассмотреть возможность применения ядерного оружия против России. И это произошло еще до того, как 24 февраля 2022 года вспыхнул вооруженный конфликт между Россией и Украиной. Как интересно, оказывается, в США на полном серьезе несколько лет назад люди при власти размышляли о том, чтобы сбросить на нас ядерную бомбу. Дядя Петя, ты дурак? При этом ни от одного либерала в то время вы же не слышали возмущения, что размахивать ядерные дубины и угрожать миру концом света – это тоталитаризм и кровожадность. А почему? Цитирую. Львиная доля вашингтонских ястребов, независимо от того, что они заявляют публично, мало заботится о жизнях других людей, по крайней мере, если речь идет об африканцах, арабах и не наших азиатах. Да, потому что это снова «кого надо нога». Давно пора понять, что абсолютная власть США, которая на них свалилась в 90-е, благодаря предательству наших двух деятелей, разваливших союз, развратила их абсолютно. Вот с этим наглым бескультурием все прогрессивное человечество мучается, как бы сбросить себя этого стареющего озлобленного слизняка. Восточное Средиземноморье и США. Решение России. Путин отдал приказ. А тем временем в Турции воодушевлены сильные позиции России, уравновешивающей ситуацию на Ближнем Востоке. Речь идет о патрулировании русскими Черного моря самолетами, вооруженными кинжалами в ответ на два авианосца США в Восточном Средиземноморье. Цитирую. Путин при каждой возможности вновь заявлял о своей поддержке Израиля в ответ на то, что США направили в Восточное Средиземноморье два авианосца, выделил военные самолеты МиГ-31, способные нести гиперзвуковые ракеты «Кинжал». Заявляя о ракетах «Кинжал», которые имеют возможность нести ядерные боеголовки и имеют дальность действия тысячи километров, президент России Путин заявил, российские гиперзвуковые ракеты, запущенные из Черного моря, могут достичь американских авианосцев в Средиземноморье. Это не угроза, просто реальность. Глядя на все это, мне каждый раз в голову приходит только одна мысль. Какими же надо быть отбитыми на голову после десятка падений с лестницы, чтобы два года назад отказаться от обсуждения безопасности в Европе и прекращения расширения НАТО? А что думают турки по поводу кинжалов? Цитирую. «Я люблю этого человека». Еще. Нужно проводить совместные патрульные полеты с Россией в Средиземном море, организовать совместные учения, причем в срочном и экстренном режиме. Еще. Если бы все были такими храбрыми, как Путин. Следующее. Мы поддерживаем Россию. Отныне США совершенно четко и ясно. Нам враг. Удивительные вещи творятся, не правда ли? Член НАТО настолько восхищен своим союзником по блоку США, что мечтает избавиться от него. Неужели этот парадокс является ничем иным, как тоталитаризм? Не может быть, ведь речь идет о самой демократической и миролюбивой стране мира. Над этой шуткой века не смеется только ослик Иа. Жалкое зрелище, душераздирающее зрелище. Кошмар. Очереди на дрова и генераторный бум. Как украинцы готовятся к зиме? Следующая новость из серии любителям бумерангов. Похоже, самый короткий цикл того, что называется бумеранг судьбы, можно наблюдать в 404 Если верить брошюре «Маленький любознательный вундеркинд», он должен возвратиться точно в то же место, откуда его бросили. Я в этом... 
каждый раз желание в их национальном стиле, аля, чтобы у соседа корова сдохла, в каком бы виде они ни выражались, очень быстро возвращается к отправителю. Причем форма может быть очень неожиданной для уха человека, живущего в 21 веке. Особенно для уха человека, который знает от самих пускальщиков бумерангов, что в отличие от России, где не видывали асфальта и микроволновок в 404 не страна, а выставка технологических достижений и инновационных прорывов, работающих на токе. И именно поэтому спрос на трава зашкаливает, цитирую. Ждать посадки дров предлагают от нескольких недель до месяца полутора. То есть привезут их в лучшем случае в начале ноября, а то и вовсе к Новому году, хотя холодно уже сейчас. Проблемы с дровами не на вы. Похожая ситуация была и в прошлом году, но в этом она еще больше обострилась, так как вырос спрос на... за счет новых покупателей, тех, кто установил печь или камин только в этом году. А вот бы спросить американского седовласого инвестора Неваляшку, не считает ли он более выгодным инвестировать в энергетику и мирную жизнь своих клиентов? Ах да, о чем это я? Так он не решит окончательно славянский вопрос. Пока же у него все идет отлично. Например, на дрова для населения Украины международные партнеры. По словам вице-премьер-министра Верещук, прислали аж 2,6 миллионов гривен. Впечатляет сумма? Я перевела ее в доллары, держитесь за живот. Это 71 тысяча долларов. Помощь в размере одного автомобиля. Бербок на стилиста в год, чтобы глазки подкрасить, тратит денег больше, чем все партнеры на дрова для миллионов украинцев. Большинство россиян назвали обстановку в своем окружении спокойной. В октябре в 104 населенных пунктах России проводился опрос на тему психологического состояния россиян. Вот какие результаты были получены в результате собранного мнения полторы тысячи наших сограждан. Цитирую. Согласно результатам опроса, 51% респондентов отметили, что у их знакомых, родных и близких преобладает спокойное настроение. Тревожное у 43%. А 6% затруднились с ответом. Я могу ошибаться, но мне кажется, что те респонденты, 51% со спокойным настроением, имеют хорошее настроение, потому что подписаны на мой канал и смотрят все мои выпуски. Молодцы! А тем тревожным 43% я рекомендую подписывайтесь на маму в шапке и поехали в хорошее настроение! А у меня на этом все. Ваш проводник в светлой стране Катерина Лоренс. Друзья, спасибо за внимание и поддержку. Напоминаю, что мой канал существует благодаря вашим донатам. Сканируйте QR-код вместо тысячи ссылок. До новых встреч и не забудьте подписаться.